El presidente Evo Morales desmiente al Tribunal Supremo Electoral y afirma que fueron sus vocales quienes propusieron que las elecciones primarias se hagan en enero del 2019. El Tribunal Supremo Electoral había dicho antes que ellos proponían que las elecciones internas en las agrupaciones políticas se hagan de manera progresiva hasta 2024. Las críticas de la, so de la oposición y el organismo hasta ahora no cesan. El presidente Evo Morales aseguró que fueron los vocales del Tribunal Supremo Electoral quienes proyectaron las elecciones primarias para inicios del próximo año. El informe se registró en la residencia presidencial, en una reunión en la que estuvieron presentes también otras autoridades del Ejecutivo. Reveló que el motivo de dicha reunión era abordar el tema del voto de bolivianos en el exterior y no las elecciones primarias. Y sorpresivamente... Nos informó sobre el proyecto, proyecto de ley de organizaciones políticas. Información, nos informó para mayor claridad, para saber, ¿no? ¿Quién dice la verdad? Estaba doctor Arce, ministro de la presidencia, presidente, vicepresidente Álvaro García Linera. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral tienen su versión acerca de la reunión con el primer mandatario. Admiten que existió un encuentro con motivo del voto en el exterior, pero ratifican que la propuesta de ley de organizaciones políticas debía contar con un carácter progresivo hasta el 2024. No hemos tratado los detalles, porque esta era una ley que estaba en proyecto. Y posteriormente, la voz oficial del órgano electoral, cuando se ha enviado esto hacia el órgano legislativo, ustedes lo pueden ver, ha sido publicado, establece justamente la progresividad de la aplicación de estas elecciones. En su momento fue el presidente del Senado quien aseguró que sostuvo una comunicación telefónica con la presidente del Tribunal Supremo Electoral para coordinar el cronograma de acciones de cara a las elecciones primarias de enero, aspecto que fue desmentido por Katia Uriona. Ahora los vocales hablan de una reunión con el presidente que se registró el mes de marzo, que no tuvo mayores detalles acerca de la ley de organizaciones políticas. El tema de la ley de organizaciones políticas no fue el predominante o principal. Fue uno más de los que se trató porque este proyecto todavía estaba en análisis en el mes de marzo. No era un proyecto cerrado. Ese proyecto lo hemos presentado, como todos saben, en el mes de junio. El senador de oposición Arturo Murillo anunció que presentará una demanda en contra de los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral por la reunión que sostuvieron con el primer mandatario. ¿Va a respetar el voto del 21 de febrero o va, o va a habilitar a Evo Morales? Dígale eso con claridad, señores del Tribunal Supremo Electoral. Dejen de dar vueltas. Así ustedes van a poder salir a la calle o no van a poder salir más a la calle si es que le roban la esperanza de la democracia a los 11 millones de bolivianos. Por su parte, el oficialismo en el legislativo niega alguna presión sobre el Tribunal Supremo Electoral. El proyecto de ley de organizaciones políticas que fue enviado a la Asamblea estipulaba elecciones primarias, pero con aplicación progresiva hasta el 2024. El cambio que se aprobó en ambas cámaras del legislativo dio como resultado su realización en enero del próximo año. Es un órgano independiente, nadie de nosotros se ha ido a reunir o ha ido a presionar al órgano electoral, por lo tanto ellos tienen todo el derecho de consultar al legislativo, al ejecutivo también. Por su parte, el analista Carlos Toranzo recordó que en anteriores ocasiones existieron compromisos y declaraciones de Evo Morales que no se llegaron a cumplir en referencia a su permanencia en el poder. El periodo actual que vivimos con Morales y es inconstitucional. Él dio su palabra para que se apruebe la, la constitución en 2009 afirmando que no iba a postularse a las nuevas elecciones. No lo hizo. Afirmó que se iba a su casa si perdió el referéndum. No lo hizo. Entonces, ¿quién miente? El exministro de gobierno, Hugo Moldis, aseguró que el fallo del Tribunal Constitucional que da luz verde a la repostulación de Evo Morales tiene más peso que el resultado del 21-F. Es decir, es una sentencia constitucional la que está por encima, ¿no es cierto?, de otro tipo de resultados, en este caso, obtenidos en el, en el referendo. Ellos están obligados a cumplir con la sentencia constitucional, salvo, ¿no es cierto?, el poder eh, someterse a un juicio de responsabilidades.
Entre tanto ya existen parlamentarios, opositores que hablan de una alianza para enfrentar a Evo Morales en las elecciones generales, previstas para octubre del próximo año, dadas las actuales circunstancias. Creo que hay que mantener una defensa férrea respecto a la voluntad popular, pero también hay que mirar la realidad. El Tribunal Constitucional nos va a mandar a volar. El órgano electoral, no sean ingenuos, no se va a pronunciar en contra de la repostulación, va a habilitar esta candidatura. La polémica ahora está centrada en la actuación de los vocales y su independencia frente al Poder Ejecutivo. Será el Tribunal Supremo Electoral que deberá pronunciarse acerca de la viabilidad de la candidatura de Evo Morales en noviembre de este año.